Hallo alle zusammen, ich äh, rede Deutsch. Das ist mein Übersetzer Manuel Rothmann, der wird von Deutsch ins Englisch übersetzen. Erstmal zu mir, mein Name ist Waldemar Eichhorn. Ich bin äh, Trainer in Deutschland in einem Club Saarbrücken und äh, arbeite seit 2013 in diesem Club. Habe auch eine äh, Trainingsgruppe dort angefangen, die ich äh, bis auf jetzt begleite. Und ein paar ähm, von den Athleten habe ich heute auch mitgebracht. Die werden auch heute was zeigen. Okay, I'll try to translate. Um, my name is Manuel Rothmann. His uh, name is Waldemar Eichhorn. And um, today he's uh, showing us some pommel work. He works in Saarbrücken uh, since 2013. It's a club in Germany. And uh, some of his gymnasts will help him today uh, showing a few exercises. Okay. Um, Erstmal vielleicht um, zum Bauschenpferd selbst. Bauschenpferd ist um, ein Gerät, das um, für mich ein sehr interessantes Gerät ist, weil, um, anhand, weil ich selbst viel Spaß dran hatte beim Turnen und immer noch. Ich bin immer noch uh, aktiv an diesem Gerät. Äh, zweitens, ähm, äh, das Gerät ähm, braucht viel Zeit und viel Geduld und vor allem ähm, äh, eine gewisse Technik, um Elemente überhaupt turnen zu können. So, for him is uh, Pommel Horse is a special uh, apparatus, because he likes it so much and uh, he has so much fun on this apparatus. And uh, on Pommel Horse you need, uh, sagst du mal, das zweite? Ich tue selbst. Ja, selbst, ja, hast du gesagt. Selbst und ähm, äh, bin aktiv und ähm, okay, das Bauschenpferd selbst ist ein sehr spezielles Gerät. It's, yeah, it's a special apparatus. Yes, und äh, braucht viel Zeit. It needs much time and much uh, many training sessions. Um, und es, äh, es, es braucht eine gewisse Technik, um Elemente, gewisse Elemente zu turnen. So, and it, it needs a special technique and a perfect te technique sometimes. Uh, to uh, do some uh, higher elements. Yes. Okay. Und um, dann noch mal ganz kurz für, uh, für das um, Bauschenpferd, wie das aufgebaut ist, wie die Übung am Bauschenpferd aufgebaut ist. Es uh, sind vier Strukturgruppen am Bauschenpferd. So we have four structure groups uh, on Pommel Horse. Das sind die Scheren. Uh, the scissors. Gruppe 1. Und dann äh, die Flanken, Elemente mit Flanken. Normal Circles, um, uh, elements Different with Elements with uh, Circles. Ja. In, diese, in dieser Gruppe äh, beinhalten die Flanken äh, Wendeschwünge, also uh, uh, Russian Wenden. Ru Russian, Russian Swings, uh, Spindle. Spindles and uh, uh, go to the handstand. Yes. Um, yes. yes. Und uh, the Free uh, Group. Um, ist äh, Transport. Tra Traveling, the third group, yeah. Yes. Äh, und äh, die vierte Gruppe ist äh, Abgang. Okay, and the last group is Dismounts. Yes. Okay. Und jetzt fangen wir erstmal an. Ich, ich versuche mein, meine Vorstellung von der äh, Kreisflanke zu erklären, wie die aussehen soll. Und, ähm, so he tries to show us his vision of uh, a circle, how it should look like. Okay. Dafür habe ich hier ein Kreuz aufgemalt. So, there's a cross for him. Yes. <lacht> so, und ähm, ähm, Daniel, als Erster, stützt mal äh, mit äh, zwei Händen auf die Linie. So, support on the line. Yes. Ich habe die Flanke aufgebaut in äh, vier Schritten. So, four steps, uh, he does his circle. Und das ist der erste Schritt. So uh, the first uh, step is uh, normal su support. So b uh, shoulders above the above the hands. So the body has to be really tight, otherwise the circle is not working. So, okay. Uh, the next step, to verwandle this, um, this is the drehung, this is the hinge, stood. 
Genau. Hier. Das ist eine wichtige Position. Okay. Aber die Fußspitzen müssen lang sein. Das ist eine äh, sehr anstrengende Position. Weil It's man sich auf ein, einer Hand, einen Arm sich hält. It's a difficult position because you just hold on uh, one arm, but it's a very important uh, position um, too. Yeah. And uh, the wichtigkeit dieser Position is es, umso, man, umso mehr man diesen Stütz drauf hat, umso weniger werden, werden die Flanken sich mit Winkel und Beugen uh, stattfinden. As, so as better you can do this position, um, so the less Uh, your uh, circle will be uh, like uh, piked, yes. The next position is further back. So, here to be careful that the same spanning as in the knee stattfindet, middle shoulder spanning, and the pulse wieder to the tendon grade. So everything has to be really tight. So from the knees to the body, as uh, also the shoulder has to be above uh, his hands. So, genauso jetzt nur mit auf dem rechten Arm stützt und hier der Schnittpunkt stattfindet. So, uh, the same position like we saw before, but on the other hand and uh, it's the same shoulder above the hand, uh, really tight body and straight legs. Anschließend gehen wir wieder zu der ersten Position. So, on the last position is like the first position. Okay, und das ist die ganze Kreisflanke. That's the circle. Um, okay. um die Kreisflanke so uh, richtig, technisch richtig zu erlernen, müsste man oft diese Übung wiederholen. So, he does this, uh, this uh, type of uh, work uh, very often. The um, you, you more uh, you do it, the better the circle will be. Um, eine Erweiterung um, der Übung wäre die Übung mit äh, geschlossenen Beinen, aber gesprungen. So the next step would be uh, to do this exercise with um, jumping from each position. Weißt du, wie das geht? Ja. So, wir starten hier, bringen, Hüfte und halten. Immer an den ähm, vier Positionen anhalten. So at the four positions you stop and as coach maybe you can uh, correct the position. So the gymnast uh, needs to learn how to work with his shoulders and hold this position and uh, needs to learn how uh, his shoulder can behave when he's uh, jumping into the position. Now he's showing us a mistake that often uh, happens. So if you learn the circles too fast, too early, and uh, on the mushroom, um, often this is a mistake. So for him it's very important uh, that the hand position is always on the line and I think also uh, turned outwards uh, on, 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 on the floor. Okay, uh, the hand placement should be like um, your thumbs should uh, face forward. Yes. Go. 
Diese Position ist genauso wichtig, dass man jedes Mal anhält, damit man die Planke nicht mit der Hüfte rauszieht, sondern oh. die Beine weiterführt. Okay, also it's important to stop there, because often uh, you gymnasts do a mistake that they um, throw their hips backwards and not uh, their feet or something. Yeah. Und das letzte Stück bringst du dann weiter. Und hier mal wieder, dass man nicht durchhängt aber auch nicht den Po nach oben macht, weil die Mittelkörperspannung ist ausgangsgebend, dass man wieder Schwung nach vorne bringt. So, very important is that uh, your stomach doesn't uh, hang down uh, like a bridge and uh, he also does not want to um, have such a round position, so very straight and very tight. Now he's showing exactly the same thing, uh, just on mushroom. So maybe for little children, uh, you have a little mushroom. Um, yes. So exactly the same. The first thing uh, he will show us with walking and stopping in the, these position, positions. And second thing would be uh, with jumping and also stopping on the positions. Trainer always can... So it's very important that uh, the shoulder is really above the, the hand so that he's not like, like um, close to the other side uh, and also not, not too far um, on the left side. So that uh, you can be sure... Support. Oh, sorry. <laughs> so that you are really uh, on uh, support on this hand. So, like you see, he's always correcting his positions, his hand positions, and uh, it's very important for him to stay on the line. So, at the end, you have your whole circle. Maybe the circle is not as perfect as we want to, but uh, he's showing us uh, very straight hips and uh, always a tight body when he's going backwards and forwards. These are the basic elements. Okay, so today he wants to show us uh, how he trains with his gymnast, the travel group. So there are many different types how you can travel over the Pommel, and, but the classic one is Magia and Shivado. So Magyar, uh, we start with Magyar and uh, when we do Magyar, we um, place our hands on every um, thing on the pommel. So.
we have five. Uh, how to say in English? Parts. Parts. So, yeah, so five parts. Five parts of the of the pommel horse. The first one is on the, on the uh, horse himself. Yes. Part is on the pommel horse. On the pommel. Yes. yes. Part in the außen, outside, and the part of the körper außen. So. In the five styles müssen betont werden mit dem uh, Transport. So when you uh, place your hands on every five parts, you have your magia. You uh, can train with your gymnasts uh, very early uh, Magyar because um, at first um, you have uh, the in code, the code you have uh, to um, place your hands on every three parts and um, so and, difficult. and it's a uh, high difficulty it's the element. So he, who wants to be too fast, too fast, and uh, pushes the gymnast too much and forces them to do it too early, um, then it's like the circle. Um, it's not perfect, and maybe uh, afterwards you need a longer time than when you do it uh, in a perfect way. Yeah, a uh, pre -ex now he's showing us some pre-exercises. Okay, at, at first he starts uh, on the little pommel uh, without uh, any handlebars. Okay. Okay, uh, so it's important that you can uh, do the, your circles on every part, but uh, on, the, on this uh, horse we just don't do it uh, on the uh, handles. So in front and back and in the middle. At first, he's uh, with uh, facing facing towards the towards the horse. So next one is in the middle. So there you uh, see the first mistake. Um, we, we saw that he always wants to put the hands on the line and uh, Maxim uh, did, uh, did it uh, too wide. So Maxim is always also uh, doing Magyar, but because of uh, that he is not, uh, he cannot do the circle uh, like Moritz. Um, they choose another variation of traveling. And that is, um, the, the variante. Uh, pommel. So, so they do from uh, from the first part to the pommel to the next pommel and then. So, 
übergeht er die Flanke in der Mitte mit, mit äh, versetzten Tanzstellen. So he doesn't need the middle uh, part. Aber ähm, es ist kein Ausweg, weil er wird immer Probleme haben bei manchen Elementen, die dann sauber zu betonen. So this is okay for Magyar, but uh, he will always have problems with uh, many other elements because the circle is not uh, so straight and perfect. Okay, and uh, the, the third part, the flanken außen. Zeigst du? So last part would be facing uh, forward. Okay. Good, good, good. good. <laughs> okay. Um, so, an, diese, an diesem Schritt will ich ähm, lange Zeit investieren, um die Flanken gut zu beherrschen und keine Fehler einzubauen. So, in, on this part you will uh, take a long time, so until the circle is perfectly developed, um, before you start the next steps. So, genau, bevor du anfängst zu... Uh, before, before you start also traveling. Weil, wenn man gut beherrscht, dann uh, ist das Wandern selbst schon ein... So, when you, when you are, do perfect circles in each part, the traveling is uh, very, very simple. It's just a few trainings, maybe. Yes. Uh, Moritz, the, the next, die nächste Vorübung wäre jetzt schon als Transport, aber nicht in einem, sondern um, unter, unterteilt in uh, Flanken. Wir würden machen mit Moritz 3, 3, 3 oder 5, 5, 5. Okay, so the next uh, step would be traveling, but not uh, simple traveling throughout the pommel horse. He will uh, show us three circles on the first part, then traveling to the middle, uh, three circles in the middle part and traveling to the last part. Okay. Die Übung dient dafür, dass der Athlet, der Sportler, sich sammeln kann, sich konzentrieren kann an die gelernte Flanke am Teil 1, dann sich konzentriert auf das Rüberwandern, dann wieder die Flanken, sich sammelt für die Flanken in der Mitte, Part 2, dann wieder rüberwandern und sich wieder sammelt an die Flanken nach Hause. So, um, this uh, exercise is because um, the gymnast can concentrate on the f first part, on the circles, on the first part. Then um, in the middle he can concentrate on the circles in the middle part and likewise on the last part. Somit hat er auch die Handstellung genug Zeit, um die Handstellung richtig hinzustellen. So, uh, he has enough time to place his hands uh, back on the line. Also diese Übung äh, könnte man mit fünf Flanken machen, fünf Flanken Part 2 und fünf Flanken nach außen. So you can uh, grow up the circles like uh, maybe five circles on the first part, five, five. Okay. Wenn, 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 wenn man die Flanken und wenn man dieses Programm durchgeführt hat, geht man nach oben. So when you are done with this and do perfect circles on each part and can travel uh, like this, then you can go uh, to the pommel horse. Hier würde ich genauso nicht sofort mit dem Wandern anfangen, sondern auch Vorübungen einplanen. So uh, as down, down uh, on the pommel, he would uh, just do a few circles on uh, the the parts of the pommel horse and not uh, starting to travel. Okay. Um, natürlich geht's hier genauso, man könnte aufteilen, jetzt aber nicht wie unten in drei Schritten, drei Teilen, sondern erster Part Flanken hier lernen, zweiter Part Flanken auf einer Pausche, dritter Part ein sehr anstrengender, schwerer Part, Flanken in der Mitte, vierter Part Flanken außen, 
und auf den Körper aus. So, like uh, on the little pommel, uh, you do the circles on the first part, uh, facing towards the pommel horse, then on the pommel, uh, facing towards the pommel horse, and then on the middle, the most difficult part, and then uh, facing from out to outside on the pommel, and then on the last part. So uh, for when you have little children, um, he would uh, do it on the lower uh, horse when you have uh, pommels on it. Or maybe if you don't have something like this, you can do a few maths around it um, that a little gymnast can jump from higher. So now they go to the uh, other pommel, facing out outwards. Come, come. Uh, as a trainer, achtet the bitte drauf, dass die Athleten, die Sportler, immer mit Spannung tun. So for him, it's uh, very important that um, the gymnasts always do it with tight legs, with uh, straight uh, feet and everything. Um, this is very important for us coaches to uh, notice it and sh tell the gymnast to tight. It is okay when man flanken weniger erstmal macht, aber mit Spannung als It's it's better if you do less uh, circles but uh, in a perfect position and perf with perfect legs than to do as many as possible with uh, So um, when you when your feet and your legs are really long and tight, um, it's more much more simple uh, for the circle to be also tight in the back and um, in in the hips. So it's a much longer swing. So now he's correcting his hand placement. Diese Teile der Flanken ergeben, dass du jede Position für das Wandern vorbereitet hast. Danach das Lernen des Wandern wird nicht mehr so schwer sein. So likewise uh, on the little pommel horse, um, all exercises, all pre-exercises helps the gymnast uh, for the traveling. And it's uh, later. It's much more easy to travel through the horse. And zum Schluss gibt's auch andere Varianten des Wanderns, des Transports am Pauschenpferd. Und das wird uns jetzt gerade Daniel Daniel vorzeigen. So there are many other uh, traveling exercises you can do and uh, Daniel will show us uh, some.